আসসালামু আলাইকুম সবাইকে 10 মিনিট স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি চৌধুরী মোহাম্মদ রেজাউল করিম আপনাদের ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ গ্রামারের টপিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এবং এই টপিকটার নাম হচ্ছে ক্লজ যেটাকে আমরা বাংলায় বলি বাক্যাংশ এবং এই ক্লজ নিয়ে প্রচুর এমসিকিউ আমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় চলে আসে সো আজকে আমরা এই ক্লজের ব্যাপারে খুঁটিনাটি সবকিছু জেনে নিব তাহলে আমরা বলছি যে শব্দ সমষ্টিতে কমপক্ষে একটি সাবজেক্ট ও একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে এবং নিজে একটি সেন্টেন্স গঠন করতে পারে বা একটি সেন্টেন্সের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকেই ক্লজ বলে তাহলে ক্লজের সংজ্ঞাটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বুঝে নিচ্ছি যে এখানে আমরা জানাচ্ছি যে যে শব্দ সমষ্টি একটি সাবজেক্ট ও একটি ফাইনাইট ভার্বকে নিয়ে একটি সেন্টেন্স গঠন করে ফেলে এবং পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা বলি একটা ক্লজ আমরা মূলত এই ক্লজের যে ক্লাসিফিকেশন আছে সেখানে আমরা এই তিন ধরনের ক্লজকে চিহ্নিত করে থাকি প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মানে একদম স্বাধীন যেটাকে আমরা বুঝি সো এই বাক্যটা কি করতে পারে নিজেরা নিজেই সুন্দর করে তাদের অর্থ প্রকাশ করতে পারে তারপর আমরা দেখি যে সাব অর্ডিনেট ক্লজ অর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এরা সব সময় প্রিন্সিপাল ক্লজ এর উপর নির্ভর করে তাদের যেই বাক্যটা আছে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করার জন্য আরেকটা আছে আমাদের কো অর্ডিনেট ক্লজ এরা হচ্ছে দুটো আলাদা প্রিন্সিপাল ক্লজ কে একত্রিত করে একটি নতুন সেন্টেন্স এর রূপ দেওয়ার জন্য সহায়তা করে থাকে এখন আমরা প্রথমত দেখব যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর প্রিন্সিপাল ক্লজ যে ক্লজে একটি সাবজেক্ট আর একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে এবং পৃথকভাবে স্বাধীন অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বলে অর্থাৎ আমরা যখন একটা নর্মাল সেন্টেন্স লেখি যেমন আই এম আ বয় শি ইজ আ গার্ল সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা কিন্তু একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্বের মাধ্যমে একটা স্বাধীন অর্থ আমরা প্রকাশ করতে পাচ্ছি এবং এই জন্য আমরা বলছি এদেরকে প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে আমরা একটু দেখি ফাতিমা টেক্স কেয়ার অফ হার মাদার তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে সেন্টেন্স একটা সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের ফাতিমা এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে টেক্স কেয়ার এবং সেন্টেন্সটি আর কোনো বাক্যের সাহায্য ছাড়াই তাদের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে তাই এই ক্লজ বা বাক্যাংশকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলে সো এই ক্ষেত্রে আমরা ইজিলি ধরতে পারছি একটা সাবজেক্ট আর একটা ফাইনাইট ভার্বের মাধ্যমে আমরা একটা সম্পূর্ণ সেন্টেন্স লিখতে পারছি আর এটাকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল ক্লজ ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সো যে ক্লজে আমরা এখন দেখব যে সাবজেক্ট আর ফাইনাইট ভার্ব থাকে কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজ এর সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ রূপে তাদের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাকে কি বলি আমরা তাহলে আমরা হেডিং থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর সাব অর্ডিনেট ক্লজ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটে যে এই ধরনের ক্লজ গুলো তাদের যদি একটি সাবজেক্ট আর ফাইনাইট ভার্ব থাকেও তাও তারা কি করতে পারে না পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাদের কার সাহায্য লাগে তাদের অবশ্যই এই প্রিন্সিপাল ক্লজ এর সাহায্য লাগে তারা প্রিন্সিপাল ক্লজ এর সাহায্য ছাড়া পূর্ণ অর্থতে প্রকাশ করতে পারে না তাহলে এই ধরনের ক্লজ কে আমরা বলবো সাব অর্ডিনেট ক্লজ যেমন আই হ্যাড আ গ্রিন প্যান হুইচ ইজ লস্ট আমরা এখানে বুঝার চেষ্টা করি এখানে একটি সাবজেক্ট হুইচ একটা ফাইনাইট ভার্ভ লুজ যেটা পরবর্তীতে লস্ট রূপান্তরিত হয়েছে এগুলো থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি না বলি আই হ্যাড এ গ্রিন প্যান এই আই হ্যাড এ গ্রিন প্যান হচ্ছে একটা কি পূর্ণাঙ্গ বাক্যাংশ তাহলে এই প্রিন্সিপাল ক্লস ছাড়া কিন্তু এই বাক্যাংশটার কোনো প্রকার অর্থ প্রকাশ তারা করতে পারে না অর্থ প্রকাশে তারা সক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে এই ধরনের বাক্যাংশকে আমরা যেটা আন্ডারলাইন করে রেখেছি সেইটা হচ্ছে আমাদের সাব অর্ডিনের ক্লজ আমরা যেই ধরনের স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি তার মধ্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা কি করি এই ধরনের প্যাটার্ন ইউজ করি অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং তার সাথে অ্যাকোম্পেনি করতেছে আমাদের একটা সাব অর্ডিনের ক্লজ তারা দুজন একত্রিত হয়ে কি তৈরি করতে পারে একটা खुबी इजी नतुन एक बेपार কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আমরা জানি যে কনজাংশন হচ্ছে একটা পার্টস অফ স্পিচ এবং এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে যখন একাধিক ক্লজ কি করে যুক্ত হয় তখনই তাদেরকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলে 
সো কি ধরনের কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন আমরা দেখি অ্যান্ড বোথ ডট 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 অ্যান্ড অলসো থ্রু নিদার নর ইদার অর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নট ওনলি বাট অলসো ওয়ার আজ ওয়াইল ওনলি দেয়ার ফর এক্সেট্রা এক্সেট্রা এই ধরনের কনজাংশনগুলোকে আমরা কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন বলি তাদের মূল কাজটা কি এই কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো সাধারণত একটা মেইন ক্লসকে আরেকটা মেইন ক্লসের সাথে যুক্ত করে এবং এরূপ করে আমরা দেখি যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সগুলো তৈরি হয় সো কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশনটা মূলত কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করার জন্যই ব্যবহার করা হয় যেমন ইউ মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড ওর ইউ ক্যান নট সাকসিড ইন লাইফ তাহলে একটু খেয়াল করি ইউ মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড এখানে কিন্তু এই পর্যন্ত আমাদের যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্যাংশ অর্থাৎ এটাকে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম একইভাবে ইউ ক্যান নট সাকসিড ইন লাইফ আমরা যখন বলি এইটাও কিন্তু কি একটা মেইন ক্লস এদেরকে যুক্ত করেছে হচ্ছে আমাদের কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন ওর তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের কি কাঙ্ক্ষিত কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে এখানে দুটি ক্লস ইউ মাস্ট ওয়ার্ক আমরা দেখি যে প্রিন্সিপাল ক্লস গুলোর সাথে যুক্ত হয়ে কি করে পূর্ণাঙ্গ একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে সেই ক্ষেত্রে তারা তিন ধরনের একটা হচ্ছে নাউন ক্লস আমরা প্রথম যে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের নাউন ক্লস আচ্ছা তো নাউন এর ব্যাপারটা কি নাউন হচ্ছে একটা পার্স অফ স্পিচ আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্স কে শুরু করার জন্য ইনিশিয়েট করার জন্য সাবজেক্ট হিসেবে নাউন ইউজ করতে পারি আমরা তাছাড়া আমরা নাউন কে সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ না করো আমরা অবজেক্ট হিসেবে ইউজ করতে পারি আমরা বাক্যের মাঝখানে নাউন বসাতে পারি সো বিভিন্ন ভাবে আমরা নাউনটাকে কি করি একটা সেন্টেন্সে বসে থাকি তাহলে এই যে সেন্টেন্স আমরা নাউন গুলোকে বসিয়ে থাকি সো সেই ক্ষেত্রে এই নাউন ক্লস গুলো নাউনের হয়ে কাজ করে তার মানে যে ক্লস সেন্টেন্সে নাউনের মতো কাজ করে তাকেই নাউন ক্লস বলে তাহলে নাউন ক্লস অ্যাকচুয়ালি নাউনের কাজটা করছে যে ক্লস সেন্টেন্সে নাউনের মতো কাজ করে তাকেই নাউন ক্লস বলে অনেক সময় আমরা অনেকেই আছি এই ক্লস গুলোকে সঠিকভাবে ধরতে পারি না কিন্তু আমরা দেখব যে ক্লস গুলো কিভাবে কিভাবে একটা সেন্টেন্সে বসে থাকে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি দ্য কার উই ওয়ান্টেড টু বাই ওয়া সোল্ড এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা চাইলে কি বলতে পারতাম দ্য কার ওয়াজ সোল্ড কিন্তু আমরা বললাম দ্য কার উই ওয়ান্টেড টু বাই ওয়াজ সোল্ড এই যে আমাদের আন্ডারলাইন করা অংশটা এইটাই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নাউন ক্লস তাহলে নাউন ক্লস সেন্টেন্সে তিন প্রকার কানেকটিভ দ্বারা যুক্ত হতে পারে যেমন কনজাংশন দ্বারা দ্যাট কে আমরা নিতে পারি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন দ্বারা যেমন হু আর হোয়াট ইন্টারোগেটিভ অ্যাডভার্ব আছে যেমন হাউ হোয়ার ইফ ওয়াই এক্সেট্রা তাহলে তিন ধরনের এই যে আমাদের কিছু কানেক্টিভ ওয়ার্ডস আছে এই কানেক্টিভ ওয়ার্ডস দিয়ে নাউন কি করতে পারে এই নাউন ক্লস গুলোকে তৈরি করতে পারে তাহলে এগুলো কি হয় কনজাংশন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আর হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডভার্ব এর মাধ্যমে হয়ে থাকে এখন আমরা একটু দেখি আমরা দেখছি যে ভার্বের সাবজেক্ট রূপে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কি অবস্থান যে সেন্টেন্সে নাউন ক্লজ এর অবস্থান প্রায় আমাদের যে এমসিকিউ গুলো আমরা দেখি আমাদের কিন্তু বলা হয় নিচের কোনটি নাউন ক্লজ বা উপরের এই সেন্টেন্সটিতে নাউন ক্লজ কোন অংশটি সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝি না যে নাউন ক্লজটার অবস্থান কই আমরা যদি একটু বুঝতে পারি আমরা যদি চিহ্নিত করতে পারি যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাউন ক্লজ গুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই কি করতে পারবো আমরা সেই ধরনের এমসিকিউ গুলো সঠিক অ্যান্সার দিতে পারবো প্রথম যে অবস্থান আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ভার্বের সাবজেক্ট রূপে তার মানে তখন ক্লসটি সাধারণত দ্যাট ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডস ফর এক্সাম্পল হোয়াট হাউ When, whether, why, এগুলো দিয়ে শুরু হয় তাহলে এই স্ট্রাকচারটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই নাউন ক্লস এর অবস্থান গুলো বোঝানোর জন্য স্ট্রাকচার গুলো খুবই জরুরি তাহলে একটু খেয়াল করি যে ভার্বের সাবজেক্ট রূপে যে আমরা ইউজ করছি তখন স্ট্রাকচারটা হয় নাউন ক্লস প্লাস বিভার প্লাস প্রিন্সিপাল ক্লস প্লাস বাকি অংশ তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে নাউন ক্লস এর সাথে বিভার্ব আসছে তারপর হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস আর বাকি অংশ আছে তাহলে আমরা একটু দেখি যে এটার কেমন উদাহরণ হতে পারে 
why he had not attended is unknown to all তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত নাউন ক্লোজ যেটা কিনা আমরা বলেছি তিন ভাবে হতে পারে কনজাংশন দ্বারা হতে পারে wh কোশ্চেন দিয়ে আমাদের যে রিলেটিভ প্রোনাউন আছে সেগুলো দ্বারা হতে পারে আবার কিছু রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দিয়েও হতে পারে সো সেই ক্ষেত্রে why he had not attended এটা হচ্ছে আমাদের নাউন ক্লোজ তারপরে এই যে আমাদের বি ভার্ব তারপর হচ্ছে আমাদের এই যে আননোন আমাদের আমাদের মেইন ভার্ব তারপর হচ্ছে টু all the same way the how we escaped the trap is a matter of luck তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সে আমরা নাউন ক্লোজটা কিভাবে বুঝবো ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই ইজি আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে কি আছে বি ভার্ব গুলো আছে আর আমরা জানি যে বি ভার্ব গুলো কখন আমরা ব্যবহার করি যেমন আমি যদি বলতাম যে হি ইজ আ বয় তাহলে কি হতো যে হি হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তারপরে আমরা কি করতাম এই যে ইজ আ বয় সেম ভাবে আমি যদি বলতাম যে রোহিম ইজ আ গুড বয় এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই রোহিমটা হচ্ছে কি আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে সো এই দুইটা সেন্টেন্সেও কিন্তু এই ওয়াই হি হ্যাডেন্ট অ্যাটেন্ডেড আর হাউ উই এসকেপ দ্য ট্রেপ এই দুইটাও হচ্ছে কি সাবজেক্টের মতো কাজ করছে এবং এই জন্যই আমরা এদেরকে বলছি নাউন ক্লজ ভার্বের অবজেক্ট রূপে তাহলে একটু আগে আমরা সাবজেক্ট রূপে দেখলাম এখন আমরা অবজেক্ট রূপে দেখব তখন ক্রসটি সাধারণত দ্যাট ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডস ইফ দিয়ে শুরু হয় তাহলে একটু দেখি স্ট্রাকচারটা কেমন হয় প্রিন্সিপাল ক্লস প্লাস নাউন ক্লস এজ অবজেক্ট তাহলে আমরা দেখি আগে প্রিন্সিপাল ক্লসটা ইউজ হয় তাহলে খেয়াল করি আমরা আই ওয়ান্ডার হু স্যান্ড মি দ্যাট লেটার তাহলে এই যে এইখানে আই ওয়ান্ডার হু স্যান্ড মি দ্যাট লেটার খেয়াল করি আমরা এই যে প্রিন্সিপাল ক্লসটা আমি চাইলে এইভাবে শেষ করতে পারতাম আই ওয়ান্ডার কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কি করলাম হু স্যান্ড মি দ্যাট লেটার অর্থাৎ আমাদের এই যে লেটারটা কাউকে কেউ পাঠিয়েছে যখন আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করি তখন আমরা এইভাবে করে এই এক্সপ্রেশনটা দিই যে আই ওয়ান্ডার হু স্যান্ড মি দ্যাট লেটার তাহলে এই যে আমাদের ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডস আমাদের আছে এবং পরবর্তীতে আমরা দেখতেছি যে আমাদের যে নাউন ক্লজের এই যে দ্যাট লেটার এই যে আমাদের অবজেক্ট হিসেবে আছে তার মানে এই আই ওয়ান্ডার হু স্যান্ড মি দ্যাট লেটার এই অংশটুক হচ্ছে আমাদের নাউন ক্লজ কারণ এখানে নাউনের একটা কি হয়েছে অবজেক্ট ফর্মে ইউজ হয়েছে ভার্বের পরে এই যে আমার ভার্ব ওয়ান্ডার ওয়ান্ডার এর পরে আমাদের এই অবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লজটা ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে দুইটা ঘটনা আমরা দেখলাম একটা ঘটনা হচ্ছে কখনো কখনো আমরা দেখি বি ভার্বের আগে এরকম নাউন ক্লজটা ইউজ হচ্ছে আবার আমরা দেখি যে মেইন ভার্বের পরে আমরা কি পাচ্ছি এরকম করে নাউন ক্লজটাকে অবজেক্ট রূপে পাচ্ছি সেম ওয়েতে আই আস্কড ইফ হি ডাইড অর্থাৎ সে কি মারা গিয়েছে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আই আস্কড এর পর আমরা কি ইউজ করেছি ইফ হি ডাইড সো এই ক্ষেত্রে এই যে এটা হচ্ছে অবজেক্ট এবং এইটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত নাউন ক্লজ এরপরে আমরা অবজেক্ট এর কমপ্লিমেন্ট রূপে এই নাউন ক্লস কে ইউজ করতে পারি তাহলে একটু বুঝতে হবে যে অবজেক্ট এর কমপ্লিমেন্ট ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই অবজেক্ট কে আবার কি করতেছে কমপ্লিমেন্ট করতেছে অবজেক্ট কে অ্যাকোম্পানি করতেছে তাহলে দেখি স্ট্রাকচারটা কেমন হয় যখন আমরা দেখি যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এই যে এখানে এসে নাউন ক্লস এজ কমপ্লিমেন্ট টু অবজেক্ট অর্থাৎ এই অবজেক্টটা কি সে কমপ্লিমেন্ট করছে এবং এগুলো সাধারণত দ্যাট W H words অথবা if দি আমরা করে থাকি তাহলে my father asked me তাহলে এই যে my father বা father asked me এই ক্ষেত্রে এই যে subject এই যে হচ্ছে আমাদের main verb তারপর হচ্ছে আমাদের কি objective form এবং এরপর এটা complement হিসেবে what i need আমার কি দরকার তাহলে এটাও কিন্তু একটা noun হিসেবে কাজ করছে তবে এটা noun clause হিসেবে আছে যে my father asked me what i need একই ভাবে আই ক্যান মেক ইউ হোয়াট এভার ফুড ইউ ওয়ান্ট আমি তোমার জন্য যে কোনো খাবার তৈরি করতে পারি তুমি যাই চাও আমি কি করে দিতে পারি তৈরি করতে পারি এই একই ভাবে ইউ এর পরে কিন্তু আমরা কি ইউজ করলাম আমরা কিন্তু এই যে নাউন ক্লোজটাকে ইউজ করলাম তাহলে একটা জিনিস কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে নাউন ক্লোজ গুলো কোথায় বসতে পারে কারণ আমরা দেখতেছি এই প্রত্যেকটা হচ্ছে কি সাব অর্ডিনেট ক্লজ আমরা কিন্তু বলতেই পারি হোয়াট আই নিড এটা হচ্ছে আমাদের কি একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ হোয়াট এভার ফুড ইউ ওয়ান্ট একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ সো এই ক্ষেত্রে এই অবস্থান যদি আমাদের জানা থাকে যে আমরা অবজেক্ট এর কমপ্লিমেন্ট রূপে এখানে ইউজ করছি অথবা আমরা ভার্বের পরে শুধু অবজেক্ট হিসেবে ইউজ করছি বা আমরা বি ভার্বের আগে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লস কে ইউজ করছি এই ব্যাপারগুলো জানা থাকলে ইজিলি কিন্তু আমরা কি করতে পারবো এই নাউন ক্লস গুলোকে শনাক্ত করতে পারবো দুইটা জিনিসই মাথায় রাখতে হবে এগুলো সবসময় সাব অর্ডিনেট ক্লস কারণ এরা সাব অর্ডিনেট ক্লস এর যে ক্লাসিফিকেশন সেখানে পড়ছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার অবস্থানগুলো কোথায় আছে 
তারপর যেটা দেখি যে আমরা অবজেক্টের যে কমপ্লিমেন্ট রূপে এটা দুই ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট তাহলে জাস্ট অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট রূপে তারা দুই ভাবে বসে একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্টের সম্পর্কে বলতে যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যোগ করা হয় তাকেই সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বলে যেমন ফাতিমা ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তার মানে এখানে আমরা কি করেছি এই ফাতিমা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এবং এই সাবজেক্টকে প্রকাশ করার জন্য আমরা কি বলেছি এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তাহলে ফাতিমা এই যে আমাদের বিভার তারপর আমরা বলছি এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এইটি সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বসেছে তাই এটাকে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বলে তাহলে আমাদের এমসিকিউতে আসতে পারে যে এইখানে কোন অংশটুকু সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আছে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে পুরো যে আমার সাবজেক্টটা আছে তার একটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তাকে কি করতেছে অ্যাকোম্পেনি করতেছে এই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এই অংশটুকু এখন অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টটা কি তাহলে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টে আমরা দেখলাম যে সাবজেক্টকে অ্যাকোম্পেনি করতেছে সাবজেক্টকে কোয়ালিফাই করতেছে আর এখানে সেন্টেন্সে অবজেক্টের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে অর্থাৎ যেই অবজেক্টটা আমরা ইউজ করব সেন্টেন্সে তার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার জন্য যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যোগ করে তাকেই অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বলে যেমন দে ফাউন্ড দ্য শপ ক্লোজ আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি দে ফাউন্ড দ্য শপ ক্লোজ তার মানে আমরা এই দ্য শপকে যদি কল্পনা করি এই অবজেক্টটা কি করা হচ্ছে এই অবজেক্টটার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা পাচ্ছি এই ক্লোজড এর মাধ্যমে তার মানে এই ক্লোজড অবজেক্টের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাই এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট তাহলে খুব ইজিলি কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি যে কোনটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর কোনটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এখন দেখি যে এই যে নাউন ক্লস গুলো আমরা বলছিলাম নাউন ক্লস এর যে অবস্থান গুলো আমরা পড়ছিলাম সো এই সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট রূপে পুরো একটা নাউন ক্লস কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে খেয়াল করি তখন ক্লসটি সাধারণত দ্যাট হোয়াট হোয়াই হাউ হোয়ার ইত্যাদি শুরু হয় একটা জিনিস কিন্তু খুবই কমন সেই কমন জিনিসটা কি সেই কমন জিনিসটা হচ্ছে আমরা যেইখানেই নাউন ক্লস ব্যবহার করছি না কেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই কনজাংশন সেই রিলেটিভ নাউন অথবা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব গুলো চলে আসছে তাহলে আমরা যদি এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে একটু মাথায় রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলোকে এত প্যাঁচানো লাগবে না আমরা অনেক সময় মনে করি এগুলো বোধ হয় অনেক কঠিন অথবা আমরা চিন্তা করি যে এগুলো আমরা পারবো कन्सार्न इज How we can solve the situation? তার মানে একটা সিচুয়েশন আসছে এবং এই সিচুয়েশনটা এখন আমাদের কি করতে হবে সলভ করতে হবে তো আমি বললাম দ্য কনসার্ন ইজ হাউ উই ক্যান সলভ দ্য সিচুয়েশন এখানে এই হাউ উই ক্যান সলভ দ্য সিচুয়েশনই হচ্ছে আমাদের একটা নাউন ক্লোজ এটা কি করছে এই যে সাবজেক্ট আছে না আমাদের দ্য কনসার্ন এইটার ঘটনাটাকে এটার কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ইউজ হচ্ছে একইভাবে দিস ইজ হোয়াট আই শুড ডু তার মানে এই দিস যে ঘটনাটাকে আমি বলছি এই দিস যে ঘটনাটাকে আমি বলছি এই ঘটনাটাকে আমি কমপ্লিমেন্ট করছি আমার এই সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নাউন ক্লস কে ইউজ করছি যে হোয়াট আই শুড ডু দিস ইজ হোয়াট আই শুড ডু তাহলে এই হোয়াট আই শুড ডু হচ্ছে কি আমাদের কাঙ্ক্ষিত এই নাউন ক্লস আরেকটা জিনিস যে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট রূপে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট রূপে কারণ আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের যে পার্সিভ স্পিচ গুলো আছে তার ভেতর প্রিপোজিশন যে আমাদের একটা পার্সিভ স্পিচ এই প্রিপোজিশনটা কেন ব্যবহৃত হয় এই প্রিপোজিশনটা বেসিকলি আমরা দেখি যে নাউন বা নাউন ফ্রেজ বা আমরা প্রোনাউনের আগে ইউজ করে থাকি সো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি যে এই প্রিপোজিশনের অবজেক্ট রূপে আমরা নাউন ক্লসটাকে কিভাবে বসাই তখন ক্লসটি সাধারণত দ্যাট ওয়াট ওয়াই হাউ হোয়ার ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয় আমরা জানি কারণ আমরা জানি যে তিন ভাবে এটা ব্যবহৃত হয় সো এই তিন ভাবের একটা ভিতরে আমরা পড়েই ফেলি এগুলো দ্যাট হোয়াট হোয়াই হাউ হোয়ার সো সেই ক্ষেত্রে আমার স্ট্রাকচারটা কেমন থাকে প্রিন্সিপাল ক্লস প্লাস প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ক্লস এস অবজেক্ট তাহলে একটা জিনিস কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারি আমরা আগে কি করতাম আমরা হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে নাউনকে দেখতাম এইখানেও কিন্তু আমরা প্রিপোজিশনের পরে নাউনকে দেখতে পারবো কিন্তু এই নাউনটা হবে এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে যেটা একটা নাউন ক্লস হিসেবে ইউজ হবে এবং নাউন ক্লসটা একটা অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হবে তাহলে দেখি উই হ্যাড 
no idea of the surprise plan tar mane ami kintu bolte partam we had no idea of this plan kintu amra ki bolchi of the surprise plan ei this surprise plan i hocche ki amader sei noun clause ekhane noun chho aro kichu shobdo niye ki korche ei noun clause ta ngothito hocche ebong eta kintu thik ei preposition er pore ei jonno amra bolechi preposition er object rupe tarpor khyal kori it depends on how well we do on our test tar mane eta nirbhor koreche koto tuku bhalo amra amader porikha korte parchi tar mane eta hote pare ekta result karon amra jani je kichu exam dile amra result pai so shei khetre amra bolte pari je ei je result ta depend kore ba it depends on how well we do on our test ei how well we do on our test ei hocche amader shei kankhito noun clause बैशिष्ट प्रकाश करी संज्ञायित कर चेष्टा करो नाउन क्लज नहीं देखो तक क्लस टी साधारण दैट दिए शुरू है देखते subject plus verb plus noun er pore abar noun clause as apposition apposition ta ki apposition ta hocche je noun purboborti noun somporke otirikto totthyo sarborah kore jemon kaji nazrul islam was born in churulia ekhon ami jodi boli kaji nazrul islam a well known poet of bangladesh tale ei je kaji nazrul islam somporke ami ki bolchi a well known poet of bangladesh etao kintu ekta noun in apposition So, noun पूर्ववर्ती नाउन सम्पर्क अतिरिक्त तथ्य सरबराह कर नाउन इन एपोजिशन अवस्थान देखले बुझे पर पूर्ववर्ती नाउन टाइम नाउन क्लज एज एपोजिशन बोझार चेष्टा करते दिखे is not true তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নাউন ইন অ্যাপোজিশন যে নাউনের সাথে বসে নাউন সম্পর্কে একটু বাড়তি তথ্য দিচ্ছে সো এখন আমরা যেই ঘটনাটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ তাহলে আমরা নাউন ক্লজ কিন্তু মোটামুটি বুঝতেই পারি আমরা যদি খেয়াল রাখতে পারি যে নাউন ক্লজ কিন্তু একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে নাউন ক্লজ গুলো সাধারণত কিভাবে গঠিত হবে নাউন ক্লজ গুলো গঠন করার জন্য আমরা তিনটা জিনিস দেখব আমরা কনজাংশন দেখব যেমন দ্যাট আমরা দেখতে পারবো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো আর যেটা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে কিছু রিলেটিভ অ্যাডভার্ব সো এই তিনটা কেস যদি মনে থাকে আর যদি অবস্থান গুলো আমরা মনে রাখতে পারি আমরা খুব সহজেই নাউন ক্লজ গুলোকে কি করতে পারবো आकार रिलेटिव प्रोनाउन 
তাহলে তার আগে একটু দেখে নেই দা ফর্মস অফ রিলেটিভ প্রোনাউন এটা আমাদের জানাটা খুব জরুরি অর্থাৎ আমরা যখন পার্সোনাল প্রোনাউন পড়েছিলাম তখন আমরা কি দেখেছি যে সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম সো সেম ভাবে এই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলোরও কিছু সাবজেক্ট ফর্ম আছে আর কিছু অবজেক্ট ফর্ম আছে অর্থাৎ সবগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন কিন্তু সাবজেক্টিভ ফর্মে ইউজ হয় না আবার সবগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন কিন্তু আবার অবজেক্টিভ ফর্মে ইউজ হয় না সো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে ফর পার্সন আমরা কি দেখতে পারি ফর পার্সন আমরা দেখি হু আর দ্যাট সেম ভাবে অবজেক্টিভ ফর্মটা থাকে হুম আর দ্যাট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে সাবজেক্ট ফর্ম এবং অবজেক্ট ফর্ম বোথ স্টাইলে আমরা কিন্তু দ্যাট কে পেয়ে যাই অন্যদিকে ফর থিংস অর্থাৎ যখন আমরা এটা কোনো প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে দেখব তখন আমরা সাবজেক্ট ফর্ম দেখি হচ্ছে উইচ আমরা দ্যাট কেউ নিতে পারি সেম ওয়েতে আমরা অবজেক্ট ফর্ম কে হুজ এবং দ্যাট দ্যাট হিসেবে নিতে পারি তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখা দরকার যে এই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো যারা কি করে রিলেটিভ প্রোনাউন গুলোর কাজ ছিল কি কাজ ছিল একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ আর একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ কে একত্রিত করা সংযুক্ত করা তাহলে সেই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলোর কি ফর্মে আমরা সেন্টেন্সে তাদেরকে বসাতে পারি এটা আমাদের জানা প্রয়োজন আরেকটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ফর্ম পজিটিভ ফর্মটা হচ্ছে কি কোনো কিছু পজেস করতেছে তাহলে পার্সনদের ক্ষেত্রে হুজ অ্যান্ড হুইচ এটা পজিটিভ ফর্ম আর থিংস এর ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস ইউজ করি সেটা হচ্ছে অফ হুইচ অর্থাৎ একটা প্রিপোজিশন ইউজ করি দেন আমরা বলি হচ্ছে হুইচ সো অফ হুইচ এগুলো হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউনের ফর্ম গুলো এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব আমরা দেখছি যে শি ইজ দ্য গার্ল হু গট ইনজুর্ড ডিউরিং দ্য ম্যাচ তো যখন আমরা বলছি যে শি ইজ দ্য গার্ল হু গট ইনজুর্ড ডিউরিং দ্য ম্যাচ আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি খেয়াল করি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এই যে এখানে শি ইজ দ্য গার্ল আমাদের এই যে গার্লটা হচ্ছে কি নাউন তাহলে হু গট ইনজুর্ড ডিউরিং দ্য ম্যাচ এইটাই কিন্তু আমাদের অ্যাডজেকটিভ ক্লস কেন তার মূল কারণটা হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে আমরা বলছি দ্য গার্ল আমরা একটু আগেই বলেছি যে নাউনকে কি করছে মডিফাই করছে অ্যাডজেকটিভের কাজ যেহেতু নাউনকে মডিফাই করা সেম ওয়েতে এই কিছু শব্দ সমষ্টি নিয়ে যখন আমার অ্যাডজেকটিভ ক্লসটা তৈরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে এরকম দ্য গার্ল হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত অ্যান্টিসিডেন্ট এবং এই অ্যান্টিসিডেন্ট এর পরে বসে এটাকে মডিফাই করছে সো এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এখন আমরা দেখব যে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ গুলো কিভাবে বসে কারণ আমরা যদি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর অবস্থান গুলোকে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে খুব সহজে আমরা কি করতে পারবো আমরা এমসিকিউ গুলো ক্র্যাক করতে পারবো অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যাজ সাবজেক্ট তাহলে একটু খেয়াল করতে হবে আমার হেডিংটা কি Adjective clause with relative pronoun as subject. মানে সাবজেক্টের মতো যখন ইউজ হচ্ছে তাহলে একটু খেয়াল করি রিলেটিভ প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিলেটিভ প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম রিলেটিভ প্রোনাউনের যে সাবজেক্টিভ ফর্ম একটু আগে আমরা দেখে আসছি কোনগুলো বস্তুর ক্ষেত্রে কেমন হয় এছাড়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেমন হয় সো ওই সাবজেক্টিভ ফর্ম গুলো অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখি দ্য পুলিশম্যান হু ওয়াজ অন ডিউটি রাস্ট টু দ্য স্পট তাহলে খেয়াল করি এই পুলিশম্যান হচ্ছে আমাদের কি সেই অ্যান্টিসিডেন্ট মানে নাও এবং তার সম্পর্কে কি করছে সে তথ্য দিচ্ছে আমাদেরকে কিছু কিছু পরিমাণ আমাদেরকে তথ্য দিচ্ছে সো হু ওয়াজ অন ডিউটি এই হুটা কিন্তু আমাদের এই সাবজেক্টিভ ফর্ম কার এই রিলেটিভ প্রোনাউনের তাহলে যখন এই হুটা থেকে আমরা বলছি যে হু ওয়াজ অন ডিউটি রাস্ট টু দ্য স্পট সো এই ক্ষেত্রে যেই ব্যাপারটা হয় যে এই ক্ষেত্রে ওই হু রাস্ট টু দ্য স্পট হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ একটা ক্লজ তারপর আমরা দেখি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যাজ অবজেক্ট তাহলে সেইখানে সাবজেক্টের সাথে ইউজ হয়েছে এখন আমরা দেখব অবজেক্টের সাথে কিভাবে ইউজ হয় তাহলে এক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্মটা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর অবজেক্ট হিসেবে বসে তাহলে আবারও বুঝি রিলেটিভ প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর অবজেক্ট হিসেবে বসে তার মানে তা সাবজেক্টের পূর্বে বসে তাহলে দিস ইজ দ্য ড্রেস আমরা বলছি কি দিস ইজ দ্য ড্রেস which my mother gifted me tale ei je dress somporke bolche this is the dress tale ei dress somporke ki boleche which my mother gifted me ekta jinish to clear je egulo sobshomoy subordinate clause karon egulo subordinate clause er under e ashe tahole ei which my mother gifted me amra bujhtei parchi ki bujhte parchi ei dress jeta kina object take ki korche take hocche somehow modify korche ebong relative pronoun er je objective form amra bolechilam je which which কিন্তু আমাদের অবজেক্টিভ ফর্ম এটা কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় না যেখানে আমরা হু দেখেছিলাম কি সাবজেকটিভ ফর্ম তাহলে আমাদেরকে একটা জিনিস ম
এই অ্যাডজেকটিভ ক্লজ গুলো আরো কিভাবে সেন্টেন্সে বসে থাকে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যাজ অবজেক্ট অফ প্রিপোজিশন তার মানে এই অ্যাডজেকটিভ ক্লজ গুলো যখন রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ইউজ হয় এবং অ্যাজ অবজেক্ট অফ প্রিপোজিশন তাহলে এখানে কিন্তু প্রিপোজিশনের ব্যাপারটা চলে আসলো তার মানে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে সাধারণত এটা বসে থাকে এই ক্ষেত্রে কি করে এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে বসে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি দিস ইজ দ্য মুভি অ্যাবাউট উইচ আই টোল্ড ইউ ইয়েস্টারডে তাহলে এটাই হচ্ছে সেই মুভিটা যার সম্পর্কে আমি গত দিন তোমাকে বলেছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অ্যাবাউট হচ্ছে আমাদের একটা প্রেপোজিশন এবং তারপরের যে অংশটা এইটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কি সেই অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আরও স্পেশালি যদি আমরা বুঝতে চাই স্পেসিফিক্যালিও বুঝতে চাই এই যে আমাদের হুইচ আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বাকি যে অংশটা আছে একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার না করলে ভার্বের পর প্রিপোজিশন বসান হয় অর্থাৎ আমরা যদি হোয়াট হু হুইচ দ্যাট এই ধরনের রিলেটিভ প্রোনাউন গুলোকে ব্যবহার না করি সেই সব ক্ষেত্রে ভার্বের পরে প্রিপোজিশন বসানো হয় যেমন দিস ইজ দ্য মুভি আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট তাহলে এখানে কিন্তু কোনো প্রকার হু হুইচ বা দ্যাট আমরা ইউজ করিনি সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ভার্বের পর এই যে আমাদের ভার্ব হচ্ছে টোল্ড এবং এরপর আমরা কি করেছি এ অ্যাবাউট এই প্রিপোজিশনটাকে ইউজ করেছি সো দিস ইজ দ্য মুভি দ্যাট আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট দিস ইজ দ্য মুভি আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট তারপরে আমরা যেটা দেখতে পারি যে আরেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে আমরা দেখি যে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ গুলো কিভাবে বসে থাকে এই অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যাজ পজেসিভ তাহলে একটু বোঝার চেষ্টা করি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যাজ পজেসিভ তার মানে রিলেটিভ প্রোনাউনের যে পজেসিভ ফর্ম গুলো আছে তাহলে আমরা কিন্তু প্রথমে দেখেছিলাম যে রিলেটিভ প্রোনাউনের কিছু পজেসিভ ফর্ম আছে এবং সেগুলো অ্যান্টিসিডেন্ট রূপে নাউনের পরে বসে থাকে তাহলে একটু দেখি এই যে দ্য গার্ল whose shoe was stolen walked barefoot the whole day amra kintu bolte partam the girl walked barefoot the whole day kintu amra ki korchi ei je amra ki korchi ei relative pronoun er je possessive form ta ei je whose hocche possessive form tole ei ta jodi amader mathay thake tahole amra bujhte parbo je whose shoe was stolen ebong ei ta ki korche ei je amader antecedent noun ta ache amader ei noun tar porobortite amra ki pacchi je ei noun er pore এইটা অ্যান্টিসিডেন্ট রূপে এখন বসছে এই পারফেক্টলি ইউজ এই অ্যাডজেকটিভ ক্লসটা তাহলে এইখানে আমাদের এই যে আন্ডারলাইনকৃত অংশটা এইটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত অ্যাডজেকটিভ ক্লস যেটা কিনা একটা রিলেটিভ প্রোনাউনের মতো করে পজিটিভ হয়ে এটা বসেছে পজিটিভ ফর্মে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ব্যক্তিবস্তু ও প্রাণীর ক্ষেত্রে হুজ ব্যবহার করা যায় এটা একটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের এখানে বস্তুগত ব্যাপার ছিল তাই আমরা কি ব্যবহার করেছি আমরা হুজ ব্যবহার করেছি তবে বস্তু ও প্রাণীর ক্ষেত্রে হুজের পরিবর্তে কিন্তু অফ হুইজ আমরা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ বস্তু আর প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা হুজ না ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারি আমরা অফ হুইচও ব্যবহার করতে পারি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ রিলেটিভ অ্যাডভার্ভ এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কারণ আমরা জানি যে অ্যাডজেকটিভ গুলোকে শুধুমাত্র পার্স অফ স্পিচ হিসেবে আমরা দেখছিলাম যে অ্যাডভার্ভ গুলো প্রি মডিফাই করতে পারে যেমন আমরা বলি সি ইজ আ বিউটিফুল গার্ল সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে বিউটিফুল হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ আমরা যদি এখন বলি সি ইজ আ ভেরি বিউটিফুল গার্ল তাহলে এই ভেরিটা কিন্তু অ্যাডভার্ভ হিসেবে বসতো তাহলে এই যে এই ক্ষেত্রে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ রিলেটিভ অ্যাডভার্ভ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর রিলেটিভ অ্যাডভার্ভ হিসেবে হোয়ার ওয়াই হোয়েন অ্যাজ হাও এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সো কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে উই গেস্ট দ্য প্লেস তার মানে আমরা সেই প্লেসটাকে গেস করতে পেরেছিলাম উই গেস্ট দ্য প্লেস পরবর্তীতে এই ঘটনাটা সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাচ্ছে যে উই গেস্ট দ্য প্লেস ওয়ার দে কুড গো এখন একটা দেখি এটা প্রায় সময় আমাদের পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ হিসেবে একদম হুবহু চলে আসে তাহলে আমাদের যদি একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট এখানে মনে রাখা যায় তাহলে কিন্তু আমরা এই এমসিকিউটা একদম সুন্দর মতো অ্যান্সার করতে পারি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ বাট অ্যাজ রিলেটিভ প্রোনাউন একটু বোঝার চেষ্টা করি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ উইথ বাট অ্যাজ রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সে যখন বাটের পরে আমরা অংশটুকু দেখি পুরো অংশটুকু হচ্ছে কি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ কেমন যেমন দেয়ার ইজ নান বাট 
wishes to be successful এমন কেউ নেই যে কিনা সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কি করে না আশা করে না মানে সবাই আশা করে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই বাট এর পরে আমরা কি ইউজ করেছি আমরা ইউজ করেছি wishes to be successful সো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাট এর পরের অংশটুকু হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আমরা এখন দেখব যে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ গুলো দা সেম অথবা অ্যাজ স্ল্যাশ দ্যাট এরকম অর্থাৎ এরকম অবস্থায় থাকলে আমরা কিভাবে এই অ্যাডজেকটিভ ক্লস গুলোকে ধরে নিতে পারি তাহলে এই যে অ্যাজ স্ল্যাশ দ্যাট এর পরের অংশটুকু অ্যাডজেকটিভ ক্লস হিসেবে আমরা ব্যবহার করি দেখি আমরা দিস ইজ দ্য সেম ড্রেস দ্যাট আই বোথ ইয়েস্টারডে তাহলে এটাই হচ্ছে সেই ড্রেসটা যেটা কিনা আমি গত দিন কিনেছিলাম তাহলে এই যে দিস ইজ দ্য সেম ড্রেস এরপর আমরা কি ইউজ করছি আমরা এই যে দ্যাট ইউজ করছি এবং এই দ্যাট এর পরে যে অংশটা আছে এটাই কিন্তু আমাদের এখানে কাঙ্ক্ষিত অ্যাডজেকটিভ ক্লস সো ওইখানে যেমন আমরা দেখলাম যে বাটের পরের অংশটা আমরা অ্যাডজেকটিভ ক্লস হিসেবে নিচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা এই দ্যাট এর পরের অংশটুকুকে অ্যাডজেকটিভ ক্লস হিসেবে নিয়ে নিতে পারছি এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা হচ্ছে ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ এই যে আমাদের রিলেটিভ ক্লজ গুলো এটা কিভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি কিভাবে আমরা দেখতে পারি এই ক্লজ এর পূর্বে অ্যান্টিসিডেন্ট রূপে ব্যবহৃত নাউনের সীমাকে সংকুচিত করে অর্থাৎ আমরা যখন দেখি যে একটা সেন্টেন্সে আমরা মেইন ভার্ব অথবা বি ভার্ব বসানোর আগ পর্যন্ত একটা বড় লম্বা আকারের সাবজেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে এই যে আমাদের রিলেটিভ ক্লজটা সেইটা আমরা ইউজ করি যেমন আমরা দেখি দ্য গার্ল হু ডান্সড অন দ্য স্টেজ ইজ my sister ami normally bolte partam the girl is my sister kintu amra bolchi the girl who danced on the stage is my sister so eikhane je who danced on the stage amra bolchi ei khetre ei the girl noun er shima ke ke ki korche sankuchito korche tahole amra ektu dekhi porobortite je ei clause er purbe antecedent rupe byabohrito noun er shima ke sankuchito kintu kokhono korte pare na tar mane hocche amra dekhte pari je ei khetre ei the girl ke amader এই সেন্টেন্সে রাখতেই হবে এই দ্য গার্ল হচ্ছে আমাদের জন্য অপরিহার্য কিন্তু এই যে হু ড্যান্সড অন দ্য স্টেজ এই যেটা আছে এই বরং সেন্টেন্সে এই হু ড্যান্সড আমরা কি করে ফেলি আলাদা করে ফেলি যেমন আওয়ার লিডার হু ইজ ভেরি অনেস্ট হ্যাজ জয়েন দ্য রেলি তাহলে এই যে হু ইজ ভেরি অনেস্ট এই অংশটুকু আওয়ার লিডার নাউন কে বর্ধিত করছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এই অংশটুকুকে বাদ দিয়ে দিতে পারি আওয়ার লিডার হ্যাজ জয়েন দ্য র্যালি এটা আমরা বলতে পারি কিন্তু তার সম্পর্কে এই যে এক্সট্রা তথ্য আমরা প্রকাশ করছি এটাকে চাইলে আমরা কি করতে পারি এই নাউনটাকে বর্ধিত না করে আমরা এটাকে কেটে ফেলতে পারি আমরা চাইলে শুধুমাত্র লিখতে পারি আওয়ার লিডার হ্যাজ জয়েন দ্য র্যালি আচ্ছা এখন একটু দেখি স্ট্রাকচারটা কেমন লেফট সেন্টেন্স এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা যা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সিম্পল সেন্টেন্স আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা ইট ইজ এই অংশটুকুকে ব্যবহার করে পুরো সিম্পল সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স বানানোর চেষ্টা করি দ্যাট এই রিলেটিভ প্রোনাউনটাকে নিয়ে তাহলে এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইট বি ভার্ভ নাউন অর প্রোনাউন প্লাস ডেফিনিট রিলেটিভ ক্লস তাহলে একটু দেখি কেমন সেটা কেন আমরা এটাকে ক্লেফট বলছি সেটাও আমরা জানবো ইট ওয়াজ জেরি হু ম্যান্ডেড দ্য ফ্লো তার মানে আমরা বলতে পারতাম জেরি ম্যান্ডেড দ্য ফ্লো তাহলে এখানে আমরা কি বলছি ইট ওয়াজ জেরি হু ম্যান্ডেড দ্য ফ্লো এই যে আমরা হুটাকে ইউজ করেছি এবং আমরা জেরিটাকে বলেছি কি ইট ওয়াজ জেরি তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমরা কমপ্লেক্স প্যাটার্নে পাই যেটা কি না আমরা ইজিলি কি করতে পারতাম সিম্পল সেন্টেন্স হিসেবে ইউজ করতে পারতাম একই ভাবে ইট ইজ আই হু এম টু ব্লেম আমরা বলতে পারতাম যে আই এম টু ব্লেম কিন্তু আমরা কি করছি এই যে ইট ইজ আই হু এম টু ব্লেম তাহলে এইভাবে করে আমরা কি করি এই ক্লেফট সেন্টেন্স গুলোকে তৈরি করি এবং এইভাবে করে আমরা দেখি যে পরবর্তী যে এই যে হু ম্যান্ডেড দ্য ফ্লোর হু এম টু বি ব্লেম অর হু এম টু ব্লেম এগুলো হচ্ছে আমাদের সেই ডিফাইনিং ক্লস এখন আমরা আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লস সম্পর্কে জানবো যেটাকে আমরা বলছি অ্যাডভার্ভ ক্লস অ্যাডভার্ভ ক্লস এর ব্যাপারটা কি যে ক্লস সেন্টেন্সে ভার্ভ কে মডিফাই করে অর্থাৎ অ্যাডভার্ভ এর কার্য সম্পন্ন করে তাকে অ্যাডভার্ভ ক্লস বলে তার মানে কি আমরা অ্যাডভার্ভটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি অ্যাডভার্ভ হচ্ছে এমন একটা পার্সোভ স্পিচ আমরা জানি অ্যাডভার্ভ গুলো কি হয় তারা ভার্ভ কে মডিফাই করে তারা অ্যাডজেকটিভ কে মডিফাই করতে পারে 
শুধুমাত্র নাউন ও প্রোনাউন ছাড়া ইভেন তারা একটা হোল সেন্টেন্সকেও মডিফাই করতে পারে শুধুমাত্র নাউন আর প্রোনাউনকে তারা মডিফাই করে না তাহলে এই যে অ্যাডভার্ভ ক্লজ আছে যে ক্লজ সেন্টেন্সে ভার্ভকে মডিফাই করে অর্থাৎ অ্যাডভার্ভের কার্য সম্পন্ন করে তাকেই অ্যাডভার্ভ ক্লজ বলে মাঝে মাঝে এটি অ্যাডজেকটিভ ও অ্যাডভার্ভকেও মডিফাই করতে পারে তাহলে অ্যাডভার্ভ কিন্তু এই যখন আমরা অ্যাডভার্ভ ক্লজ বলছি তখন মোটামুটি অ্যাডভার্ভ পার্সন স্পিচ হিসেবে যে কাজগুলো করে এই অ্যাডভার্ভ ক্লজও সেম কাজগুলো করে থাকে তাহলে আমরা একটু দেখি যে অ্যাডভার্ভ ক্লজগুলো কিভাবে পাবো অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ টাইম অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ প্লেস adverb clause of reason adverb clause of manner adverb clause of condition tale ei pasta upay amra ki pai ei adverb clause ta ke peye jai tale kibhabe pelam adverb clause of time adverb clause of place adverb clause of reason adverb clause of manner or condition tale amra ektu dekhi je amra kibhabe korle egulo pete pari echhara adverb clause of degree adverb clause of result purpose and concession তার মানে এ ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এর কার্য সম্পাদনের সময়কে নির্দেশ করে তাহলে অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ টাইম সম্পর্কে যখন আমরা বলছি আমরা যখন বলছি যে অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ টাইম তখন আমরা জানাচ্ছি যে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এর কার্য সম্পাদনের সময়কে নির্দেশ করে কনজাংশন অফ টাইম দিয়ে ক্লজ শুরু হয় যেমন অ্যাজ অ্যাজ সুন অ্যাজ বিফোর আফটার হার্ডলি ওয়েন নো সুনার দেন স্কার্সলি ওয়েন সিনস এক্সেট্রা এক্সেট্রা উই ওয়েন শপিং আফটার আই কেম ফ্রম স্কুল তাহলে আমরা কি করছি আমরা দেখছি যে উই ওয়েন শপিং আমরা কখন শপিং এ গেলাম এই ভার্বাল নাউনটাকে আমরা কি করছি আমরা কিন্তু এই কনজাংশন অফ টাইম দিয়ে ক্লসটা শুরু করছি তার মানে আফটার আই কেম ফ্রম স্কুল আমরা একটা সময় বলছি যেটা কিনা হচ্ছে আমি যখন স্কুল থেকে চলে এসেছিলাম তখন আমরা শপিং এ গিয়েছিলাম তাহলে এই আফটার আই কেম ফ্রম স্কুল হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ টাইম তারপর আমরা একটু দেখি যে আমাদের অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ প্লেসটা কেমন এ ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এর কার্য সম্পাদনের স্থান নির্দেশ করে তার মানে এটা শুধু স্থানকে বোঝাচ্ছে কনজাংশন অফ প্লেস দ্বারা এই ক্লজ শুরু হয় যেমন হোয়ার হোয়ার এভার ওয়েন্স তাহলে ইউ ক্যান নট পার্ক ইউ কার হোয়ার এভার ইউ ওয়ান্ট তুমি চাইলেই কিন্তু তোমার গাড়িটা যেখানে সেখানে পার্ক করতে পারো না তাহলে এই যে হোয়ার এভার দিয়ে আমরা কি করলাম শুরু করলাম সো এই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান নট পার্ক ইউ কার হোয়ার এভার ইউ ওয়ান্ট তাহলে একটা জিনিস আমরা বুঝলাম যে কনজাংশন অফ প্লেস একটা জায়গাকে এখানে বোঝাচ্ছে তো যখনই এটা বোঝাচ্ছে তখনই সেটা অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লজ আমরা দেখি অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ রিজন তার মানে এই ধরনের ক্লজ গুলো প্রিন্সিপাল ক্লজ এর কার্য সম্পাদন হওয়া বা না হওয়ার কারণকে নির্দেশ করে এই জন্য আমরা বলেছি হচ্ছে রিজন কারণ যে এই কারণটাকে যে প্রকাশ করছে এই ক্লজ গুলো কনজাংশন দ্বারা শুরু হয় যেমন as seems for because that i like him because he is honest tale ei je amra bolchi je ami take pochondo kori karon she hocche ekjon sadhu byakti ba ekjon khub bhalo byakti sob byakti tale ei je because he is honest ei because diye shuru baki ongsho tukui adverb of je clause ta adverb of reason hisebe use hocche ekhon amra dekhbo adverb clause of manner ta ke তাহলে অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ ম্যানার এর ব্যাপারটা কি এ ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এর কার্য কিভাবে সম্পন্ন হয় তা নির্দেশ করে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটা যে কাজ করছে এটা কেমন করে হচ্ছে ম্যানার আমরা কি বলছি ম্যানার ওয়ে যে কি উপায়ে হচ্ছে যেমন অ্যাজ লাইক হাউ হাউ এভার এই ধরনের ক্লজ আমরা যখন লিখি মানে অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ ম্যানার কে আমরা যখন লিখি তখন এই ধরনের ক্লজ শুরু করার জন্য এই অ্যাজ লাইক হাউ হাউ এভার এগুলোকে আমরা শুরু শুরুতে রাখি ইউ ক্যান নট ড্যান্স লাইক ইউর সিস্টার ডান্স মানে তুমি তোমার বোনের মতো একই রকম নাচতে পারো না তাহলে এই যে লাইক আমরা ইউজ করলাম তখন আমরা বললাম লাইক ইউর সিস্টার ডান্স এই অংশটুকুই হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ ম্যানার অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ কন্ডিশন এই ক্লজ দ্বারা শর্ত আরোপ করা হয় কন্ডিশন আমরা বলছি তার মানে ইফ ওয়েদার আনলেস বাট ফর আদারওয়াইজ প্রোভাইডেড সাপোজ এই টাইপের কনজাংশন দ্বারা এই ধরনের ক্লজ গুলো শুরু হয় এই ক্লজ কে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় এর মধ্যে তিনটা আছে বেসিক টাইপ একটা ন্যাচারাল আর একটা হচ্ছে আমাদের মিক্সড গ্রুপ অর্থাৎ এই যে অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ কন্ডিশন আছে এদের তিনটা বেসিক টাইপ আছে একটা ন্যাচারাল টাইপ আছে আর একটা আছে মিক্সড গ্রুপ তাহলে একটু দেখি কেমন আমরা সবাই কিন্তু জানি যে এই যে তিনটা বেসিক টাইপ সেটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কন্ডিশনাল আমরা যে কন্ডিশনাল গুলো পড়ি এই কন্ডিশনাল কিন্তু এই অ্যাডভার্ভ ক্লজ অফ কন্ডিশন থেকে তাহলে এখন থেকে কোন কন্ডিশনাল দিয়ে যখন কোন সাবজেক্ট সহ আমরা যখন একটু ফুল সেন্টেন্স আমরা দেখতে পারবো তখন কিন্তু আমরা সহজেই ধরতে পারবো যে ওই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে 
adverb clause of condition আছে তাহলে এই যে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো এই টুকটাক জায়গাগুলো যদি আমরা একটু ধরতে পারি তাহলে কিন্তু ইজিলি ধরা যায় যে আমরা কোনটাকে adverbial clause বলবো কোনটাকে noun clause বলবো সো থ্রি বেসিক টাইপস কি আছে টাইপ 1 if or unless plus present plus future তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারি যে if you bring me the book i will give you the paper তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে i will give you the paper এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে এই রকম সেন্টেন্সে কখনোই প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ডিশন হবে না কারণ আমরা জানি যে এই অ্যাডভার্ব ক্লজটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লজ এর আন্ডারে তাহলে এই সাব ক্লজ সাব অর্ডিনেট ক্লজ এর আন্ডারে থাকার কারণে এই ইফ যুক্ত যে অংশটা আছে এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ডিশনের যে বেসিক प्रथमिफिनिटिपालिशन সো এখানে আমরা আরেকটু ডিফারেন্ট দেখতে পারি যেমন ইফ প্লাস কন্ডিশনাল ক্লজ প্লাস প্রিন্সিপাল যেমন ইফ আই ওয়ার আ বার্ড আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই এই ক্ষেত্রে আমরা আনরিয়াল পাস্টটাকে ব্যবহার করছি আমরা ব্যবহার করছি আনরিয়াল পাস্টকে সো ইফ আই ওয়ার আ বার্ড এইটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ আরেকটা হচ্ছে যে ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস পাস্ট পারফেক্ট কন্ডিশনাল সো একই ভাবে আমাদের এই যে পাস্ট পারফেক্ট কন্ডিশনাল যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ হিসেবে ইউজড হয় সো ইফ এর সাথে যে অংশটা আমরা ইউজ করছি এটাই হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাডভারবিয়াল ক্লজটা ইফ দে হ্যাড মেড বিফোর দে উড হ্যাভ বিন ফ্রেন্ডস এই ক্লজ দ্বারা দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা প্রকাশ করে এই ক্লজ এর দেন এজ ডট ডট এজ সো ডট ডট এজ দা সেম এগুলো ব্যবহৃত হয় সেটা কোন ক্লজ সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কম্পারিজন তার মানে আমরা প্রথমেই যখন বলতেছি যে এই ক্লজ দ্বারা দুটো জিনিসের মধ্যে তুলনা প্রকাশ করে তার মানে কিন্তু আমরা এই কম্পারিজন কথাটার সাথে কি করে ফেলছি আমরা কম্পারিজন কথাটার সাথে এটাকে এক করে ফেলেছি তাহলে দেখি রিমি ইজ শর্টার দ্যান লিলি তাহলে আমরা যে এই যে এই ধরনের আমরা কম্পারেটিভ ফর্মে আমরা যে কম্পারেটিভ সেন্টেন্স फल प्रकाश कर प्रकाश करवृत है जमन दैट हम एक कन्जेंशन जो द्वारा क्लस टाइम शुरू कर उद्देश्य प्रकाश कर डिटारमाइन खूब कठिन कि Lest you should be late for the class, lest you should uh, miss the bus. एक रुको हम रा बोलते पारी। ताहोले ये जो walk fast हो चाहे मशीन खाने काम की तो की, आमद उच्च principal clause टा, बाकी जे सब ordinary clause टा आते हैं। ये lest you should be late for the class, ये तो ही हो चाहे आमदर adverb clause of purpose, adverb clause of concession। ये तर वे पता हो चाहे जे क्लजारेटुकुकेशन फर एक्साम्पल दो हि इज पुअर हि इज अनेस्ट 
তার মানে হচ্ছে কি আমরা বলছি যে দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট এই হি ইজ অনেস্ট হচ্ছে আমাদের যে মেইন ক্লসটা বা প্রিন্সিপাল ক্লসটা সো এইখান থেকে আমরা কি দেখি দো হি ইজ পোর এই দো থেকে শুরু করে বাকি পুরো অংশটুকুই হচ্ছে আমাদের এই অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কনসিশন তার মানে এক জায়গায় আমরা দেখছি যে হি ইজ অনেস্ট অন্যদিকে আমি বলতে চাই একটা ডিফারেন্ট কথা যেটা হচ্ছে দো হি ইজ পোর সো এইভাবে করে আমরা কি করতে পারি এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস গুলোকে খুব সুন্দর করে আমরা আমরা জেনে থাকতে পারি এবং আমরা আমাদের পরীক্ষাগুলোতে আমাদের এম সিকিউ গুলো যখন আসে তখন খুব সুন্দর করে আমরা এই অ্যান্সার গুলো দিতে পারি আজকের পর এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম